شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله نتو ديني بحاي بوشنا قلت سين جي রমজানের প্রথম দশকে জাকাতুল ফিত্র অর্থাৎ ফিতরা আদায় করার সঠিক বিধান কি জি আমার সম্মানিত ভাই জাকাতুল ফিত্র শব্দটির নামকরণ হয়েছে রোজা ভঙ্গকে কেন্দ্র করে রোজা ভঙ্গ বা শেষ করার কারণে উক্ত জাকাত প্রদান করা আবশ্যক সুতরাং উক্ত নির্দিষ্ট কারণের সাথেই সংশ্লিষ্ট রাখতে হবে গ্রিম করা চলবে না যেহেতু আমরা ঈদ উল ফিত্র এর আগে সময় পাচ্ছি এক্ষেত্রে রমজান আমাদের পূর্ণ হতে হবে কেউ বলেছে উনত্রিশ রমজান থেকে কেউ বলেছে আঠাশ রমজান থেকে দিলে দিতে পারে তবে আমরা জানবো যে ফেতরা বের করার সর্বোচ্চ সময় হচ্ছে ঈদের দিন নামাজের পূর্বে কিন্তু ঈদের একদিন বা দুদিন আগে তা আদায় করা যায় অনেকেই বলেছেন কেননা এতে প্রদানকারী ও গ্রহণকারীর জন্য সহযোগিতা রয়েছে কিন্তু এরও আগে বের করার ব্যাপারে বিদ্যানদের মানে প্রধান যোগ্য মত হচ্ছে তা যায় নয় এই ভিত্তিতে ফিতরা আদায় করার সময় দুটি এক নম্বর যায় বা বৈধ সময় তা হচ্ছে ঈদের একদিন বা দুদিন পূর্বে দুই নম্বর ফজিলাতপূর্ণ উত্তম সময় তা হচ্ছে ঈদের দিন ঈদের নামাজের পূর্বে কিন্তু নামাজের পর পর্যন্ত দেরি করে আদায় করা হারাম ফিতরা হিসাবে কবুল হবে না ইবনে আব্বাস আনহর একটি হাদিস রয়েছে হাজরাত আব্বাস আনহ বলছেন মান আদ্দাহ কাবলা সলাতিন মকবুলাতুন নামাজের পূর্বে যে উহা আদায় করে তার জাকাত গ্রহণযোগ্য আর যে ব্যক্তি নামাজের পর আদায় করবে তার জন্য উহা একটি সাধারণ সাদকা বা জাকাত হিসাবে গণ্য হবে আবু দাউদ কেতাবু জাকাত জাকাতুল ফিত্র ইবন মাজা জাকাত অনুচ্ছেদে কেতাবু সাদাকাতের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে তবে কোন লোক যদি জঙ্গল বা মরুভূমি বা এ ধরনের জন মান বহীন কোন স্থানে থাকার কারণে ঈদের দিন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে এবং ঈদের সলাদ শেষ হওয়ার পর সে সম্পর্কে অবগত হয় তবে ঈদের পর ফেতরা আদায় করলেও তার কোন অসুবিধা হবে না যেহেতু সে ব্যক্তি এমন জায়গায় ছিল যেখানে সে বুঝতেই পারেনি যে আজকে ঈদ হবে কি না হবে মানে বাড়ি দেহাতে দেওয়ার কোন ই ছিল না তো এরকম ব্যক্তি যদি মনে করে যে আমি ঈদের নামাজ ডাইরেক্ট এসে করলো তারপরে ক্ষেত্রা আদায় করলো সে দিলে দিতে পারে কোনো অসুবিধা নেই